es como cuando alguien está eh, dándole maniobras de reanimación al corazón y que vemos por ahí de repente unos piquitos de reactivación del corazón, hasta que eventualmente siga ya latiendo de forma constante. Así igual, esos son estos piquitos que estamos teniendo hasta que eventualmente prenda esa reactivación y empecemos a ver el inicio de la nueva curva de la segunda ola de eh, eh, procesos infecciosos constantes. ¿no? Aunque muchos de los ciudadanos hemos aprendido bastante con respecto a, a todas las medidas que habremos de mantener a lo largo del tiempo, eh, viene posiblemente esta, este nue esta nuevo repunte de casos y sin duda habrá de suceder exactamente lo mismo que nos tocó al principio, la persistencia de problemas o el empeoramiento de los problemas de la gente que ya tiene dificultades emocionales. Es importante mencionar que durante los primeros meses de la pandemia, tanto Sonora como Hermosillo en particular, eh, Hermosillo fue, eh, estuvo entre las tres, cuatro capitales más afectadas en términos de empleos formales. Hemos perdido más de 3.000 empleos formales durante estos meses y eh, como una de las capitales con el mayor cierre de empresas formales. Eh, ese impacto económico sin duda plantea a los tomadores de decisiones, principalmente el sector público, a estar evaluando la pertinencia de impulsar medidas restrictivas que nos ayuden a justamente resguardar la salud y prevenir los contagios, pero al mismo tiempo esa eh, necesidad o esa este, exigencia de diferentes sectores sociales y económicos que existe por reactivar el mayor número de actividades eh, para la generación de ingresos y la generación de valor. 